Boris Johnson est en Irlande du Nord, dernière étape de sa tournée au Royaume-Uni. Après l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles, le nouveau Premier ministre britannique est à Belfast où il a rencontré les chefs des principaux partis politiques. Objectif, tenter d'apaiser les inquiétudes sur l'avenir de la frontière irlandaise en cas de Brexit sans accord. Je m'attends à ce que le sujet du Brexit soit évoqué, je ne l'exclus pas et je pense que la chose cruciale à souligner, c'est que j'attache évidemment une grande importance à l'esprit de l'accord du vendredi saint de Belfast et nous allons insister là-dessus. Nous croyons en une totale impartialité et c'est ce que nous voulons observer. Pour le petit parti unioniste nord-irlandais DUP, allié indispensable des conservateurs au Parlement, le filet de sécurité, le fameux backstop, est l'un des points de crispation majeure sur le Brexit. Nous espérons vraiment que notre nouveau Premier ministre s'occupera de cette question, qu'il fera comprendre à ceux qui sont en Europe et particulièrement à Dublin qu'ils ne peuvent pas briser le Royaume-Uni parce que c'est essentiellement ce que faisait le filet de sécurité. Il brisait l'Irlande du Nord, tant sur le plan économique que sur le plan constitutionnel. A l'inverse, le parti nationaliste Sinn Féin insiste pour qu'il y ait un référendum sur la réunification de l'Irlande si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, sans accord. Nous avons dit très clairement que ce serait catastrophique pour l'économie irlandaise, pour les moyens de subsistance des Irlandais, pour notre société, pour notre politique et pour notre accord de paix. Nous lui avons clairement fait comprendre que la vaste planification qu'il nous dit être en train d'effectuer en vue d'un éventuel crash du Brexit doit inclure la question constitutionnelle et la question d'un sondage frontalier ici en Irlande. La question de la partition de l'Irlande reste un sujet sensible. Pendant 30 ans, les troubles ont opposé les partisans de la réunification aux défenseurs du maintien dans la couronne britannique. Ils ont fait 3500 morts avant de prendre fin avec l'accord du Vendredi Saint en 1998.